对您来说，这个咖啡馆是大海；对我来说也是。我不知道离开了这儿我还能去哪儿。梅姨，小雪，把那封信还给我。你走吧。我求求您，我给您跪下！不许这样，孩子，你可以不听我的话，大海的话，你总会听吧。这是大海十岁的时候。有一次调皮捣蛋，惹了祸，我狠狠地批评了他一顿以后，孩子流着泪血的，我以为，我也以为再也用不上了。今天，我交给你，就当是。你满足大海妈妈的一个心愿吧。我的妈妈无论什么愿望都能实现。梅姨，如果您的愿望是让我离开，那我现在就走。现在太晚了，您早再走吧。薪水我已经打到你卡里，孩子，好好往前走。她是大海的女朋友，嗯，之前我已经猜到了，只是昨晚才把话说开的。哦，那这么说，她从云南跑过来是专门照顾你的？也许吧。看来小雪这孩子还是挺痴情的，一直没忘大海。哎，孩子人呢？已经走了。其实你真的不应该把他赶走。这孩子挺单纯的，他来你这儿是为了寻找大海的气息。你现在赶他走，但他走不远的。不管去哪儿，他都得从这儿走。他跟我不一样，我六十岁了，他才二十，总不能让他一辈子活在过去吧？活不活在过去，不是你嘴上说了算的，你的心得走出来，心走不出来。你的人就走不出来，他和我在一起，永远都走不出来，而且每天看着他，我心里更难受。哎呀，梅姨，听你这么说，我这心里也挺难受的呢。是啊，小雪这孩子啊，我从心里特别喜欢，老实本分。你说这么好的女孩子，搁在哪个男孩子手里，都是宝啊！是啊，所以小雪不能一辈子在咖啡馆。怎么今天这么安静？啊啊！我没什么好说的。不过这种事确实挺为难的。我家里有点事，我先走了。哎，玉红，你不是还有件大事要告诉我们吗？没什么大事。今天我们露露回来，我去超市给她买点东西。你们接着聊啊，我先走了。那这么说，她现在没地方住啊？先不说这个，我先问你，是不是在跟小雪谈恋爱？没有。还说没有？我都看见了，小情侣当街闹别扭。我跟你说啊，当断则断。你还给我听好了，我已经掌握了第一手情报了。妈。这事儿以后我跟您好好解释啊！我先走了。你你去哪儿啊？你去找他呀？哎呀，那我不能让他一个人没地儿住啊
，你还说跟他没关系？你们都发展到这个地步了。你去给他找地儿算怎么回事嘛？哎妈，这是我自己的事儿，您就不要管了，好不好？你跟谁在一起是我们全家的事。好，好，好，这样，这事儿咱们退一万步讲，就算小雪是我女朋友，您哪儿不满意啊？说白了，您就是嫌她是个服务员，您怎么就那么有虚荣心呢？啊，我非得跟我解释的，找一假大款，您就满意了，您就脸上有光了，是吗？切，你这个臭小子，我在你眼里啊，就是那种人吗？我当初认识你爸的时候，他就是个穷厨师，我嫌弃他什么了？是，我知道你爱小雪，小雪是梅姨咖啡馆的服务员，我也挺喜欢她的。可是你了解她吗？她从哪儿来？来干什么？有没有打算结婚？你知道吗？哎，这些都不重要。不重要。好，我现在来告诉你，小雪。他根本就不会跟你好好的处对象，因为他心里有人了。心里有人很正常啊。要是个死人呢？他千里迢迢从云南来到这儿，是为了大海。直奔梅姨的咖啡馆也是为了大海。他所有的心思都在大海身上，你还傻乎乎？的凑上去填这个空干嘛？可是我觉得这件事很美好啊！这么单纯善良的姑娘被我黄明轩碰见了，这是好事啊！你这是犯贱！我告诉你，你不许去找他，这是我管定了。您家有这功夫管我，您赶紧管管我姐吧。你姐怎么了？都快离婚了都。小雪。我的妈妈无论什么愿望都能实现。你怎么知道我在这儿？我会算呀。哼。哎，你干嘛？我给你找个住出去啊！走，跟我。不用，我找个快捷酒店就行。那你住酒店还能住个十天半个月的？那你带我去哪儿？我让我直播间那帮兄弟搬走了，那房子留给你，我们都收拾好了啊，走吧。啊，不行，房租多少钱？不用，你就踏踏实实住啊。不行，不收房租我不住。那这样，就当你是入股直播间了，怎么样？我什么时候同意入股了？哎呦，你怎么那么死心眼儿啊？这个年头讲究的是资源置换，明白吗？啊，走吧。你这个账我不会算。我只知道住别人房子是要给钱的，一码归一码。那好吧，一个月八百，押一付三，一年一千的合同。高尚纯粹的小雪同志，您能接受吗？行，我现在就把钱转给你。啊？先加个微信吧。明轩呢？他有事不回来吃饭了。哎呦，他是不是谈恋爱了？他的事我管不着，我也不想管。反正你们一个个翅膀都长硬了。妈，你你怎么了嘛？是啊，妈，妈，怎么气氛这么奇怪呢？那个，我给大家讲个笑话啊，是吧？讲个笑话。从前有一只鱼。哎，别说了，最大的笑话坐在这儿呢，就是我。别这么说话，有事说事儿。你以为我不想吗？可你们呢？你们一个个都跟我有事说事了吗？到头来我就像个傻子，还整天张罗着什么家庭饭局，合着这个家是演给我看的。爸。骂他怎么了？王璐，你去把房产证和户口本拿来。你们都知道了。这下边你来过直播间，这上面就是我们员工宿舍
平常我们太晚，不想回家了，就住这儿了。房间挺不错的，啊。就是这儿啊！太太太不好意思了，真服了这房子，怎么搬走也不让收拾一下，真行哎！这不是垃圾桶。没事，我呀就装一下，一会儿就到了啊。这这是观音亭，要是塞进去怎么倒出来呀？抠啊！算了，我来吧。你家扫把呢？扫把。墩布，对墩布，嗯，那抹布呢？抹布有，抹布有，我自己找吧。这可、个、真不怨我。是晚露有一天回家，突然跟我说就要跟我离婚。我以为他耍小孩子脾气，过段时间就能忘了。谁知道他来真的呀？宋强，我们都是男人，我呢，算是过来人。婚姻就像开汽车。一个汽车开了几十年，没有不坏的，坏了呢就要修，哪儿破补哪儿。你一个做丈夫的，就不能找他去谈谈吗？爸，我也想跟婉露好好谈谈。您是没看到那天的情况，我说一句，他有十句等着我呢。反正我说什么都是错的，我也不知道，这好端端的，干嘛非得离这婚？说实话。你没做对不起他的事儿吧，爸？这个没有，绝对没有。你你借我几个胆子，我也不敢呐、啊。我我就是最近工作有些忙，有几次接俊俊接晚了，就这么点事儿。我这么做，不也是想好好的多挣点钱养家吗？我就想不明白了，我这么做有什么不对的呀？我和你妈早就说过。你们结了婚有孩子的人，不能总想着挣钱呀，钱挣多少算多，事业做多大算大，你们就忙得连接孩子的时间都没有吗？当然，我不是说婉露一点责任没有，你们俩闹到这一步，谁都有责任。我就不明白了。你们两个人这么多年都好好的，日子过得也不差。相互遇到一点矛盾，怎么就不能相互谦让一下？你们都有孩子了，妈。不瞒你说，如果不是因为冯志俊，我早就离了。那你能不能实话告诉我？到底出了什么事？是他有人了，还是你有人了？都不是。我们，我们就是不爱了吧？我最不爱听的就是这句话。什么叫爱？你告诉我他在哪里？你们俩结婚这么多年了。踏踏实实过一辈子有什么不好吗？好好教育孩子，这就是生活呀！你们还要怎么样啊？这好端端的日子就不能过下去了吗？妈，我就是不想再维持别人看起来的那种好端端，所以我我不想再忍了。而且，而且我已经忍得太久了，我就想早点打破，早点出来。那俊俊呢？你们俩说散就散，那孩子怎么办啊？妈，第一，这个婚我是离定了。第二，我
只要冯志军，但是现在冯强也想要孩子的抚养权，所以，所以我决定要打官司。律师我已经找好了，这两天在准备材料。你真铁了心了，那我还有什么办法呢？我以为我们家里两个孩子。就你最让我省心，可万万没想到，你这边也出了状况，让我让我怎么跟家里的亲戚交代呀？实话实说呗，这个年头反正离婚也不是什么大不了的事情。什么不是什么大不了的事情？这可是大事！我一直跟人家说。我女儿嫁了一个好丈夫，她又体贴又会赚钱，日子过得天天像蜜月似的。好，现在你给我来这一出，我我我怎么往回嚼吧？妈，日子是过给自己的，不是给别人看的。离婚本来就是自己家里面的事情，别人爱怎么说就怎么说。那人家会戳我们的脊梁骨的呀，那不等于告诉大家我们家里原来的幸福那都是假的？咦咦咦咦！我，怎么都不在线上啊？我这独孤求生有什么意思啊？哎，老包，老包，这么激烈的游戏都能看睡着？大约需要十四天。一般来说呢，这个用药的强度啊是渐进的，会给你一个逐渐适应的过程。我们也会采取一些必要的这个手段啊，来抑制这个脱发和呕吐。当然了，这个具体要看你的个人体质。那可不可以不住医院呢？啊，不可以。现阶段啊，必须住院，因为刚开始的几天啊，会伴随着很多检查。好吧，我试一试。十四天是吧？对，待会儿啊，我会让护士啊带你去病房。这样吧，你先让那个家属啊去办理一下住院手续。啊，现在不行，我还得回去安排一下我家的小狗。好，行，好吧。啊，尽快过来办理手续。小雪，这么早？没吃早饭的吧？我给你带了，都是家里的，干净。来，吃点吃啊！你给我找地儿住，我都已经很感激了，你还给我带早饭？哎呀，你别总是跟我客气，这都是我家里做的，特好吃。坐下吧。慢慢享用。你这么看着我，我怎么好意思吃啊？哦，不看不看不看，吃吧。你要是喜欢吃啊，以后我天天从家里给你带啊。别麻烦了。不麻烦、啊。那我算生活费给你吧。啊？说说吧，什么原因离婚的？夫妻感情破裂，对。那谁是过错方啊？当然是他了。哎，怎么是我呢？明明是你胡搅蛮缠的呀！我怎么胡搅蛮缠了？
你心思在不在这个家里面，你自己心里也不清楚的。我心思怎么不在这个家里了？好了好了好了，这里不是吵架的地方，是吧？按照流程呢，你们俩呢还需要一段时间的这个诉前准备。这段时间啊，把证据都补齐了，你们呀、啊、回家再冷静冷静啊。我们材料都已经准备齐了，也不需要冷静了。调解员，麻烦您这边就尽快。对。没错，你呀、啊，最好现在就让法官把我们的案子判了，我们着急回家分家产呢、啊。你们既然选择走法律程序，就得遵守规定流程。法院这又不是我们家开的，说判就立马判了。还有你们律师，你们就没有好好的把事情给当事人说明白啊？说过的，流程都解释过的，说了，我们都说过了。下周吧，下周三你们再过来一趟，下次把材料和证据都带齐了。嗯。我我下周可能不行，我们公司有一个封闭集训，下下周可不可以？哼，封闭集训，找下家呢这是。冯强，你少往我身上泼脏水！不心虚，你发什么火了？我告诉你啊，我把这话撂这儿了，你指定是有下家的，没下家你好哪闹什么离婚你？你不要血口喷人！好了好了，都别吵了，坐坐坐坐，吵什么吵？要找出去吵去吵去，坐，外面还有一大堆人等着呢都。下周吧，啊，也就是下个月月初，你们双方都把所有材料都补齐了，啊，再过来一趟，我们的工作人员会给你们打电话的，到时候约时间，好不好？完了，完了，你等一下，完了，你等着快点，你等着，我跟你吵架，你等着，我有事儿跟你说。我问你啊，龙在家，俊俊怎么办？你是俊俊的爸爸呀，我不在家当然是你照顾他了。我，我最近很忙的，你又不是不知道。你什么时候不忙？冯强，如果你真的忙到连孩子都照顾不了的话，你放弃抚养权呀！我就不放弃。你们怎么都不上网玩游戏了？顾不上，我这两天那个追的剧啊要大结局了，我得守着。哎，好看吗？好看吗？小宋。再好玩的游戏也不能天天玩，我这眼睛都开始疼了。嗯，那得就自己找乐子，去唱个歌呀，跳个舞啊，走走摩托步啊。哦，对了，下星期我要去出差，你们谁方便帮我照顾下弟弟？服务员，这边加点热水。来了来了，服务员，来点东西。稍等啊。算了，还是我重操旧业，梅姨我来帮忙。艾琳，嗯。你要去哪儿玩啊？不，我不是去玩。下周模特队要去演出，我现在每天都要给他们去排练。啊，早起晚归的，是得有人照顾他。是啊，弟弟挺粘人的。只要我们家里超过三个小时没有人的话，我就担心他会抑郁的。但是没你这儿，我就焦头烂额的。你不能再放在这儿了。没关系的，就放我这儿，我喜欢。还是个伴儿呢。哎呦，梅姨啊，不行，放你这儿你会忙死的。放我家，那不行。你们家老房抽烟的，放我那儿，我给放阳台上，那就更不行了。我回来的话，他真的抑郁了。那，放我们家吧。我们家人都喜欢狗狗的，我们家楼下还有一个宠物美容院呢。那我就真的麻烦你了，嗯。下午我把弟弟用的东西送到你们家里来。好啊，其实你放心好了，弟弟真的挺乖的。他知道自己上厕所，他特别爱干净，就是怕有烟味。哦，对了，我得告诉你，你看，他右手的大拇指有点发炎。哎，打住！我请教一下，犬科又不是灵长动物，右手大拇指在哪儿呢？在这儿。那是腿，这是腿呀、啊。我真是领教了，行，我家的弟弟就像一个小王子。当初的时候，他挺可怜的，他的第一任主人呢、啊、是一个精神病，经常用铁丝把他嘴绑住。他是被动物保护组织给救了，还做了手术。我有一个做义工的朋友打电话问我，愿不愿意领养一只小狗，还说这只小狗跟十多个大型犬关在了一起，特别的可怜。是真的是很犹豫，我说那我就去看看吧。结果我一看，哎，他
他的小眼神就跟我对上了，我就再也舍不得他了。缘分，这就是缘分。是，刚来的时候他的嘴还没有好呢，我就把蛋黄捏碎了拌在羊奶里头，用注射器一点一点的喂他。他现在长壮了，毛色也漂亮了，性格也变好了。我现在就这么抱着他，就像抱着我的孩子。艾琳，你放心，我一定好好照顾弟弟。不行不行，狗不能吃巧克力，葡萄也不行。妈，弟弟没那么娇贵，你不用给他加餐，吃狗粮得了，弄点狗拌拌。你别让宠物店的人给你忽悠了啊！小狗肠胃功能没那么好。行，那你慢慢挑吧，我挂了啊。我还以为你们家天丁了呢。你这个人站后面怎么也不知道出声啊？我这不出声了吗？包贝莲，上班第一天就敢顶撞老板啊！哎，别提了，我妈把艾琳阿姨家的狗领回来了，这下我家可热闹。这样呀，那以后我特批你。上班期间可以接宋老师电话，不需要，我绝对不会掺和任何和工作无关的事情进来，我也绝对不允许你给我放水。以后咱俩桥归桥，路归路，一码归一码。那你现在这不也接电话了吗？茶歇时间。小雪莲，你看你吃完了还把碗筷给洗了，以后不用管啊，我来就行。应该的。哎，你干嘛呢？我上来了啊！上来吧。怎么样，好看吗？这个杜杜鸟模型啊，是我从毛利求斯拿回来的。那时候我在那边教他们跳舞、唱歌、说中文，那球场特开心，要跟我拜把子当兄弟，哼，就把这当礼物送我了。哎，对，还有这个。你看这个，这是一个吹玻璃老工匠手把手教我做的。他们家那工坊在村里边，四代人全是做彩色玻璃工艺品的。我后来给他们找了一个代理，一个月月销量上万。哼，哎对，还有这个，你看这个鸡缸杯，这是我亲手烧的。怎么样，我是不是特有做工艺品的天分？你是不是每到一个地方都会带一件工艺品回来？当然了，我特喜欢旅游，而且我专去那种没人去的地方，要么都是那种旅游网站上没有的地方，特好玩，特有意思。怎么了？没事。宋老师。你赶紧把这口罩戴上吧，现在空气中的这个微生物绝对超标。没关系的，人类也是动物的一种啊。哎呀，有很多未知的病毒都是来自于动物。你哎，你看呢？那个狗垫子好看吧？绒绒的。哎呀，这毛茸茸的上面肯定粘附了很多的螨虫。哎呀，弟弟，你说好不好啊？走，咱们进去。哎哎哎，宋老师。我那个什么，我我我我就不进去了。那你来帮我抱抱弟弟。哎，里边呀大狗多，我怕弟弟害怕。哎，大姨，那几桌我都收了。好好。玉红，今天又麻烦你了。雨虹，雨虹啊，啊，辛苦你了。这怎么叫辛苦呢？我在你这儿干，比在家里值。怎么了？老黄人，你生气了？哎，没，没有，没有。哎，那梅姨啊，我问你个事啊，就是夫妻离婚，这孩子应该判给谁？这个。电视上不是天天说吗？孩子判给谁要看父母的条件，另外也要问问孩子的意愿。啊，我我是帮一个朋友问问的，就是他女儿离婚
，父母两家为了抢这个孩子，哎呀，弄得七上八下的，鸡飞狗跳。嗨，这种事情啊，最受伤害的是孩子，能不离呀、啊，尽量还是不要离。嗯，就是就是，我也是这么劝的。哇、哦，这个有点厚哎。这个颜色挺好的，这个颜色和木地板很搭。哎呀，有点薄啊，阿姨，薄垫子透气性好，排湿降温。这有点香蕉味，我弟弟要生病的。阿姨，又不是婴儿，狗是畜生，没必要考虑这么多。哎呀，你怎么张口就骂我们家弟弟呀、啊？好的好的，我明天准时到。OK OK， 明天见。弟弟，我可怜的弟弟，刘太夫，你怎么把他拴上了呀？我，他多难过呀，还以为我们不要他了呢。哎呦，小老师，我这不一直陪着他呢吗？艾琳说了，弟弟特别敏感，他心里多难受啊。不怕，奶奶抱着你啊，乖。哎，宋老师，我没干什么呀。哎呀哎呀，哎呀哎呀，吃慢点啊，慢点，这些都是你的，好，慢慢吃啊。俊俊啊，外婆问你，你爸爸照顾你行不行啊？不行，我只能吃外卖。哎呦，这小孩子怎么天天吃外卖不健康呢？我爸非要减，我也拿他没办法。嗯。那你想以后跟谁一起过呀？嗯，哦，这样，你看啊，你跟爸爸过呢，就得天天吃外卖；可是你跟妈妈过呢，哎，天天都有这个鸡腿吃。嗯，我要跟爸爸妈妈一起过，非得选一个，跟妈妈。咦，选对了，聪明孩子，一定记着啊。你跟妈妈过呢，外婆能疼你，还有外公啊，天天给你做好吃的。吃啊，赶快吃啊，再吃啊！外婆，我从明天起再也不要上学了。嗯，小孩子怎么可以不上学的？你告诉外婆，是不是有同学欺负你啊？外婆早上算账去。今天晨跑，大家脱外套，就我穿的是睡衣。同学们都笑话我是睡衣男。哎呦，哎呦，你这个睡衣跟运动衣还真的挺像的。穿睡衣怎么了啊，君君？你告诉你同学们啊，国外啊还有专门的睡衣派对了。睡衣派对是什么？睡衣派对就是一种很酷的聚会，大家都穿上自己最喜欢的睡衣来参加，以一种最轻松、最真实的样子来狂欢，还有枕头大战呢。蹦蹦去！哇，好酷啊！君君，同学们嘲笑你是不对的，可你赌气不去上学，也不对呀、啊。嗯，我明天还是穿这一句，气死他们！对。<笑>你也参加过睡衣派对？切，胡说什么呀？脑不正经、哦。弟弟。奶奶给你做美甲区怎么样啊？你要粉色的还是要蓝色的？哎呀，算了，奶奶给你买狗粮。哎，你愿意吃酸奶还愿意吃狗粮啊？弟弟，哎呦，你你害怕了吗？不怕啊，艾琳奶奶这两天有事，送奶奶带你。还有包爷爷、贝雷阿姨都特别喜欢你啊，乖乖，走来。这次这感觉特别对，太好了。咱这样，咱呀，下回咱得开张曲就用这个，怎么样？可以啊，没问题。Hello， 哎，你好，你好，你好，嗨。这这不是上次唱山歌那小雪吗？对啊，就是他。你们两个是不是已经？别瞎说，人家就借宿一下。哎，下回直播要不要叫他一起啊？群里好多人在问他呢。不用了，我都跟人说好了，就来客串一下。啊，可惜了。
，行吧，那我们撤了。行，撤吧啊，慢点，路上啊，啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。可什么你他说嘛他说，若比起拉，哎呦比些，啊如为啊如为，啊日拉日色拉嘛嘛日色。哪拉查有西，哪拉查有沙。艾丽阿姨，艾丽阿姨，哎，这有些单子需要您来签字。啊、哦，艾丽阿姨，需不需要我联系一下您的家人？这段时间您可能需要陪护，那、哦、不用了，我已经请了护工了。嗯，好的，阿姨，那你有什么需要告诉我？哎，好，先暂时不需要，谢谢啊。嗯、弟弟，以后我就是你的宋奶奶。来问奶奶好，奶奶好，你好。哎，哎，这小公主，你准备养多久啊？两个星期，人明明是小王子嘛。来问包爷爷好，包爷爷好。哎、你好。嗯，妈，你买了二斤羊奶啊？弟弟的，你别动啊。今天谁把餐盒拿出来了呀？嗯，我，我拿出来用了。嗯，那就得表扬一下黄明轩同学哈，记得用完的餐盒洗干净了。老黄，是你学习的榜样哦。不可能，你绝对弄错了，没弄错，就是洗干净了。嗯，那为什么洗餐盒的洗洁精跟我们家用的不是一个味道呀？妈。您这个嗅觉有点过于灵敏了啊！我是在外边洗完了拿回来的。外面是哪儿啊？直播间啊！我跟岳飞录歌来的。哎妈，你这快成福尔摩斯了啊！是吗？是啊。冯志俊，快一点，快一点，都几点了？你要不要上学了？快点，赶紧自己刷牙啊！我给你做早饭。儿子，你快点好不好？要迟到了，快点快快点上！我也浪爸爸。浪，来来来来，坐坐。地方了啊，自己买吃的。我不要再吃蛋饼了。那就买别的。我妈妈。你妈培训去了。你快走吧，来来来，你快闪不了，赶不上校车了。
车台。小样出来了，我去拿一下啊！去吧。黄明轩他出去了，说是去拿小样。没事，我不找他，我就是来看看你的。有好些日子不见你了，还是挺想你的。我也想您，还有梅姨。最近过得好吗？有什么打算？我最近在找工作，说起来还得谢谢黄明轩给我找了这么个地方。等我找到工作，我就搬出去。啊，嗯，其实梅姨让你走，我们大家心里还是挺舍不得的。我能理解梅姨。嗯，能理解就好。我们都知道，你是一个善解人意的好姑娘。小雪，有些事情，阿姨也希望你理解理解我。